हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर गुड एंड यू स्टडिंग वेल एट योर होम हाई दिस इज पूजा मिश्रा एज आई हैव इन्फॉर्म यू बाय अ मैसेज ऑन योर स्टडी दैट फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू रिसीव योर वीडियो लेक्चर्स फॉर फिजिक्स एज वेल एज वी नो दैट अवर सिलेबस फॉर साइंस इज सो लेंदी सो वी नीड टू रीड आउट वी नीड टू स्टडी आउट मोर एंड मोर सो फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट Uh, video lectures for as a uh, physics also so now see today the chapter which i have considered for you is chapter light chapter light beta chapter ka itna zyada important role hai hamare syllabus mein bhi aur hamare board exam mein bhi is chapter se direct ek question aata hai 5 marks ka jo group section d jo hota hai in section d mere bachche you will find ki आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे फाइव फाइव मार्क्स के उसमें से एक फाइव मार्क का क्वेश्चन इसी चैप्टर से होता है लाइक एंड इट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल और नॉलेजेबल भी है आप में इस चैप्टर में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा क्लास एथ के बजाय क्लास एथ में भी लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब पढ़ कर आए हैं पर यहाँ पर उसका बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलता है तो चैप्टर है लाइट उसमें ही आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन उसी में आते हैं मिरर्स और लेंस ये इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो हम दे रहे हैं देन वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक फॉर टुडे तो चैप्टर में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है रिफ्लेक्शन में मिरर पढ़ा है क्लास एट में थोड़ा बहुत अगर आपको वर्ड्स याद आ रहे हो बाकी अगर आप भूल भी गए तो नो डाउट आई विल मेक यू रिमाइंड ईच एंड एवरी थिंग एंड आई विल मेक ईच एंड एवरी टॉपिक इजियर फॉर यू एज वेल तो नाउ सी आपने क्लास एट्थ और सेवेंथ में रिफ्लेक्शन उनके अंदर मिरर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट ये पढ़ लिए होंगे तो आज शुरुआत करते हैं लाइट की वॉट इज लाइट और लाइट शुरुआत करने से पहले लेट मी गिव यू अचुएशन लेट मी प्रोवाइड यू अचुएशन अभी मैं आपको एक सिचुएशन देते हैं यू आर इन अ डार्क रूम आप कहाँ पे हैं एक डार्क रूम में है और एक काम करते हैं वो डार्क रूम में हम इमेजिन करते हैं कॉमन डार्क रूम भाई हो सकता है कोई स्टूडेंट अपने बेडरूम को या अपने गेस्ट रूम को इमेजिन कर ले कि वो रूम है और उसमें लाइट ऑफ है सारे एंड दैट इज अ डार्क रूम तो हम एक कॉमन रूम यूज करते हैं आपका क्लासरूम आप लोग मिस कर रहे हो स्कूल को एग्जैक्टली exactly. तो नाउ सी इमेजिन कीजिए आप लोग अपना क्लास तो आपका क्लास है and at midnight you got a chance you got a chance to get enter in your school and in your classroom by somehow kaise bhi aapko mauka mil jata hai aap apne classroom mein khus jaye usi classroom mein lekin raat ke samay aa sakta to aisa kabhi nahi hua hoga but somehow imagine the situation chapter samajh mein aayega start wahi se hoga imagine the situation to aapko agar mauka mil jaye aur aap us classroom mein enter kar jate hain and what you will observe can you see anything in that room can you can you see in dark room can you see in dark room my answer and your answer will be same no we cannot see in that dark room ab apne dark room mein jab classroom mein aap enter kar gaye to aapko kuch bhi nahi dikhai diya now one more thing ek aur situation mein aage consider karte hain ek aur situation kya aap us dark room mein enter kar gaye aapko kuch bhi dikhai nahi de raha and suddenly aapko yaad aata hai that you are having a torch You are having a torch. आपके पास एक टॉर्च है तो वॉट यू हैव डन आपने वो टॉर्च लिया टॉर्च लिटअप किया उसको ऑन किया एंड जैसे ही आपने टॉर्च लिटअप किया तो कुछ होगा ना उसमें देर विल बी सम लाइट इन दैट रूम पूरा रूम में तो लाइट नहीं होगा बट देर विल बी लाइट सम लाइट इन सम पोर्शन ऑफ रूम सम पार्ट ऑफ रूम रूम के कुछ पार्ट में कुछ पोर्शन में थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लाइट अप करते हैं तो आपको एक चेयर एक चेयर जो आपकी क्लासरूम है वो चेयर दिख जाती है चेयर क्यों दिखाई थी समझ में आया मतलब डार्क रूम में आप नहीं देख पा रहे लाइट होते ही लाइट होते ही लाइट लाइट अप होते ही टॉर्च के लिट अप होते ही आपको कुछ दिखाई दे रहा है दिस मीन्स फॉर विजुअलाइजिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू नीड लाइट कुछ देखने के लिए आपको क्या चाहिए लाइट चाहिए तो बच्चा आप कहेंगे आपसे एक क्वेश्चन में पूछती हूँ आप अपने माइंड में जस्ट इमेजिन दैट क्वेश्चन कि आपको एक ही चेयर या एक चेयर टेबल जिस पर वो टॉर्च लाइट गिरा वो ही क्यों दिखाई दिया उस रूम में तो बहुत सारे चेयर्स हैं बहुत सारे टेबल्स हैं डाइस है विंडो है वॉल्स है तो वो टॉर्च लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉलो ऑन हुआ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द लाइट रे दैट टॉर्च लाइट रे गेट फॉलो ऑन यू विल विजुअलाइज ओनली दैट ऑब्जेक्ट आपको वही ऑब्जेक्ट दिखाई दिया रीजन बिहाइंड इट सोचिए इसका मतलब 
एक चीज तो आज अभी हमें क्लियर हुई इस रूम वाले सिचुएशन से कि अगर हमें कुछ देखना है वी नीड अ लाइट और लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे फॉलो ऑन हो रही है वही हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब कुछ कनेक्शन है कि जिस पर लाइट फॉलो ऑन हो रही है उसका और जिस पर लाइट फॉलो ऑन नहीं हुई है उसका हमें विजुअलाइज होने से हमें कोई चीज विजुअलाइज हो रही है तो कोई ना कोई कनेक्शन है तो वही कनेक्शन है उसको हम समझाते हैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये स्टूल या ये बोर्ड हम कुछ भी कंसिडर करें लाइक दिस स्टूल या मैं आपसे कहूँ ये मार्कर है सॉरी ये डस्टर आई हैव कंसीडर ये डस्टर है आपके क्लासरूम में भी डस्टर किसी टेबल पे या डाइस पे रखा हुआ हो सकता है सो so, एग्जैक्टली exactly होता है क्या उसी डार्क रूम में टॉर्च लाइट इस डस्टर के ऊपर गिरती है आपको ये डस्टर दिखाई देने लगता है यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस डस्टर उस डार्क रूम में आपको ये डस्टर दिखाई देने लगता है रीजन सुनिए इसके पीछे वॉट है टॉर्च लाइट था टॉर्च का बीम ऑफ लाइट इस पे फॉलो ऑन हुआ तो हम कहेंगे Beam of light from torch get incident on it. Word पे जाइए incident. जो light ray इसके ऊपर फॉलो ऑन हुआ जिसके ऊपर गिरा torch से गिरा ना तो वो क्या कहलाएगा Incident light ray. अभी जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं एल ईडी बल्ब ऑन है मेरे रूम में तो आपको ये डस्टर क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि एल ईडी बल्ब से लाइट रेज इस पर क्या हो रहे हैं फॉलो हो रहे हैं यानी कि लाइट रेज क्या हो रहे हैं इंसिडेंट टर्मिनोलॉजी पकड़ेंगे हम बच्चे फिजिक्स का फिजिक्स का हम फॉलो को क्या कह रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट फिजिक्स का वर्ड है ये सो लाइट रे गेट इंसिडेंट ऑन दैट डस्टर अभी इस डस्टर पर लाइट रे जब इंसिडेंट हो गई इंसिडेंट होने के बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक हुई इससे टकराकर वापस आए इससे टकराकर वापस आए और वही लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर आपके आईस में फॉलो ऑन हुए मतलब आपके आईज में गिरते हैं तब आपको वही ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है विजुअलाइज होने लगता है वही ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगता है बात समझ रहे हैं एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट विजुअलाइज टू अस बिकॉज वेन एवर द लाइट रेज गेट फॉल्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट वेन एवर द लाइट रेज गेट इंसिडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट देन द लाइट रेज विल गेट बाउंस बैक दे विल गेट रिफ्लेक्ट बैक एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग These light rays will fall on our eyes and which makes image at our retina. Eye में एक part of eye होता है जहां जिसको बोला जाता है retina. Image वहीं पे form होती है इसी chapter में eye भी आएगा वहां पे हम part of eye में retina को बहुत deeply पढ़ेंगे तो retina पे image form हो जाती है तो अभी बात आती है कि can you see in dark room? No. Why? Because of absence of absence of light. तो अभी हमें लाइट रेस होने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट विजुअलाइज होता है ये हमें समझ में आ गया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये हमें पता है अभी एक और चीज समझेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है सो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट विजुअलाइज ड्यू टू रिफ्लेक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजुअलाइज क्यों होता है हमें दिखाई क्यों देता है रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता है ये लाइट रे मेरे ऊपर गिर रहे हैं ये गिर रहे हैं लाइट रे मेरे ऊपर तो हम आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं पता है हम आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये लाइट रे जो हमारे ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं हमसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच रहा है आपके आईज तक पहुंच रहा है आप देख पा रहे हैं इसको नाउ सी वन मोर क्वेश्चन व्हाई रोज अपियर रेड व्हाई रोज अपियर रेड मैं कहूँ ये मार्कर रखा है मार्कर क्यों दिखाई लाइट रे गिरा इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ आपको दिख गया तो यहाँ तो क्वेश्चन ये वाला पॉइंट खत्म होता है Why any object get visualized to us? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजुअलाइज क्यों होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखेंगे वन वर्ड क्वेश्चन अगर हम कभी पुट ऑन करें तो आपको आना चाहिए Why any object get visualized to us? Visualized to us due to reflection. Due to reflection of light rays. Now, one more question. Why rose appear red? आप कहेंगे मैम रोज रेड नहीं रोज तो पिंक भी होता है रोज येलो भी होता है रोज पर्पल भी होता है या दे आर डिफरेंट कलर्स ऑफ रोज लेकिन मैं आपसे रेड रोज की ही बात कर रहे हैं वाई आर रेड रोज अपियर्स रेड अजीब सा क्वेश्चन पूछा ना मैंने एक रेड रोज रेड ही क्यों दिखाई दे रहा है आपके लिए हो सकता है वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आन यू आर आस्किंग मैम इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन यू कैन थिंक लाइक दैट मैम इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन की रेड रोज रेड ही क्यों दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चन में आज के चैप्टर का बहुत कुछ छिपा हुआ है एक रेड रोज रेड ही क्यों दिखाई दे रहा है वो वाला रेड रोज आपको ब्लू क्यों नहीं दिखाई दे रहा अगर वो रेड रोज ब्लू दिखाई देगा देन इट विल बी ब्लू रोज वो तो फिर ब्लू रोज हो जाएगा वही चीज है 
होता है बच्चे जब भी भी लाइट रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉलो ऑन होती है मोस्टली हम जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन कौन सा है सन सन इज द मेन एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट सन इज द मेन एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट तो जो सोर्स ऑफ लाइट है सन उससे जो मिलने वाला लाइट है वो लाइट होता है व्हाइट लाइट कैसा लाइट होता है वो व्हाइट लाइट होता है तो व्हाइट लाइट जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉलो ऑन होता है यानी इंसिडेंट होता है कुछ रेज एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब समझते ना कुछ रेज एब्जॉर्ब उसके थ्रू एब्जॉर्ब शोक ली जाती है एंड सम ऑफ देर रेज गेट रिफ्लेक्ट बैक जैसे कि ये आपको रेड दिखाई दे रहा है तो इस पे जब लाइट रेज फॉलो ऑन हो रहे हैं तो कुछ लाइट रेज ये एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ लाइट रेज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही चीज जब कोई ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है उसका रीजन ही ये है कि वो ऑब्जेक्ट आपको रेड इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो व्हाइट लाइट है व्हाइट लाइट के सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर होते हैं विब ग्योर जो स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष बनता है ना वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है तो विद्योर कलर्स में से सारे कलर रेस क्या हुए सारे कलर रेस एब्सॉर्ब कर लिए जो ये रेड रोज है ना बच्चे सनलाइट जब इस पे गिरता है तो कौन सा लाइट हुआ व्हाइट लाइट जब इस पे फॉलो हुआ इंसिडेंट हुआ व्हाट विल हैपन ये रेड रोज क्या करेगा दिस रेड रोज दिस रेड रोज विल एब्सॉर्ब ऑल द कंस्टिट्यूएंट कलर सारे कंस्टिट्यूएंट कलर को क्या कर लेगा एब्सॉर्ब कर लेगा एंड ओनली रिफ्लेक्ट द रेड कलर और सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा रेड कलर और इससे ऊपर ही मैम आपको क्या बताए हैं कि हमको वही दिखता है जो रिफ्लेक्ट होता है हमको वही दिखता है जो रिफ्लेक्ट होता है तो इस रोज ने रेड कलर यानी कि जो रेड रोज आप अपने घर में देखते होंगे तो इस रेड रोज ने या उस रेड रोज ने क्या किया व्हाइट लाइट सन से व्हाइट लाइट उस पर फॉलो हो रही है उन सभी उसके सारे कंस्टेंट कलर्स विद्योर कंस्टेंट कलर्स होते हैं उन्हीं से सारे कलर्स बनते हैं तो उन सभी कंस्टेंट कलर्स को एब्जॉर्ब किया और सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया रेड इसीलिए वो आपको कैसा दिखाई दिया रेड कोई ऑब्जेक्ट आपको कोई ग्रीन शर्ट है ग्रीन शर्ट ग्रीन क्यों दिखाई दी जब व्हाइट लाइट उस पर फॉलो ऑन हुआ और व्हाइट लाइट के फॉलो ऑन होते ही क्या हुआ सारे कंस्टेंट कलर तो एब्जॉर्ब हो गए ओनली कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हुआ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ तो वो ऑब्जेक्ट या वो शर्ट आपको ग्रीन दिखने लगा नाउ वन मोर क्वेश्चन कि अगर ऐसा है तो व्हाइट ऑब्जेक्ट या व्हाइट शर्ट व्हाइट क्यों दिखाई देगा और ब्लैक शर्ट ब्लैक क्यों दिखाई देगा या व्हाइट ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों दिखाई देता है ब्लैक ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखाई देता है क्वेश्चन क्या था कि रेड रोज रेड क्यों था क्योंकि उसने रेड रिफ्लेक्ट किया था अब व्हाइट व्हाइट क्यों है तो नाउ सी अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट है या व्हाइट शर्ट है तो उस पर क्या हुआ व्हाइट लाइट फॉलो ऑन होता है व्हाइट लाइट फॉलो ऑन होने के बाद वो सभी के सभी सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है देखिए समझने का कोशिश करेंगे फॉर एग्जांपल ये आपका एक व्हाइट क्लोथ या व्हाइट शर्ट है तो व्हाइट लाइट गिरेगा इसके ऊपर इसके सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर है इसमें सेवन है आप ऐसे मानेंगे सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर है पर जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इन सेवन को ही रिफ्लेक्ट कर देता है इन सेवन को और सेवन के मिलाने से क्या बना हुआ था आपका व्हाइट लाइट क्या मिला हुआ था व्हाइट लाइट इसका मतलब हुआ क्या कि जब कभी भी व्हाइट ऑब्जेक्ट पे व्हाइट क्लोथ पीस पे व्हाइट शर्ट पे अगर लाइट व्हाइट लाइट फॉलो ऑन होती है लाइट रेट गिरती है इट रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स अभी देखो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें कितने कलर्स हैं कितने कंस्टेंट कलर है सेवन और इसने सेवन के सेवन रिफ्लेक्ट कर दिए तो क्या मिला आपको व्हाइट मिला ना तो व्हाइट लाइट या व्हाइट लाइट पड़ने से व्हाइट कलर क्या करता है सारे कंस्टेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है इट एब्सॉर्ब नन ऑफ द कलर कोई भी कलर एब्सॉर्ब नहीं करता तो वही बात है हमें देखेगा क्या जो रिफ्लेक्ट होगा उसने तो सबको रिफ्लेक्ट कर दिया और सारे कलर्स मिला के क्या बनाते हैं सारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स मिला के क्या बनाते हैं व्हाइट कलर व्हाइट लाइट तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दिया व्हाइट यहां से रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी तो हमें रेड दिखाई दिया अब क्वेश्चन आता है ब्लैक क्यों दिखाई दिया ब्लैक ब्लैक इसलिए दिखाई देता वाई ब्लैक अपियर्स ब्लैक वाई ब्लैक अपियर्स ब्लैक कि जब भी किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट पे या ब्लैक शर्ट पे व्हाइट लाइट फॉलो ऑन होता है तो ब्लैक कलर क्या करता है सारे कलर्स को एब्सॉर्ब करता है क्या करता है 
सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिफ्लेक्ट नन ऑफ दी कलर और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता अब याद कीजिए वो डार्क रूम डार्क रूम याद कीजिए जिस डार्क रूम में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्यों क्योंकि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था और सब कुछ क्या दिख रहा था आपको अंधेरा डार्क देर वॉज ओनली डार्क इन दैट रूम वही चीज यहाँ पर फिर से आ गई कि ब्लैक ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखाई दिया ब्लैक ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखाई दिया कि जैसे ही व्हाइट लाइट उस पर फॉलो ऑन हुआ जैसे ही व्हाइट लाइट उस पर फॉलो ऑन हुआ सारे कंस्टेंट कलर क्या हो गए एब्सॉर्ब एंड नथिंग गेट रिफ्लेक्ट बैक और जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो तो क्या हुआ देर विल बी डार्क अंधेरा तो क्या हो जाएगा कलर ब्लैक कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों दिखता है क्योंकि वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए वो व्हाइट दिखता है कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखता है क्योंकि वो व्हाइट लाइट के सारे कंस्टेंट कलर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है रिफ्लेक्ट क्या करता है नथिंग इट रिफ्लेक्ट नथिंग दैट इज वाई ब्लैक अपियर्स ब्लैक एंड व्हाइट अपियर्स व्हाइट अब बात आती है कि मैम रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्लेक्शन क्या है बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखिए दो मीडियम है ये बोर्ड है बोर्ड के बोर्ड एक अलग मीडियम हो गया उसके पीछे एक अलग मीडियम हो गया अगर मैं कहूँ ये ट्रांसपेरेंट स्केल है ये एक मीडियम है इधर एयर है इधर भी एयर है तो ये एक मीडियम है तो दोनों मीडियम्स की ये सेपरेशन बाउंड्री है इधर एयर है इसके इधर और इधर भी एयर है और ये ग्लास है ये क्या है ग्लास है है ना तो ग्लास और एयर इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री ये है तो ये सेपरेशन बाउंड्री तो कभी भी क्या होता है किसी दो मीडियम्स के जैसे पॉलिश्ड सरफेस ले ली हमने मिरर लिया हमने क्या कंसीडर किया है मिरर कंसीडर किया एक पॉलिश सरफेस आप लोगों के घर में होता है ना मिरर तो हमने एक मिरर कंसीडर किया एक पॉलिश सरफेस कंसीडर की है होता क्या है जब कोई भी लाइट इस पर इंसिडेंट होती है आपको मिरर में आपको दिखाई देते हैं ना क्यों रिफ्लेक्शन की वजह से जब मिरर के ऊपर लाइट में फॉलो होती है इंसिडेंट होती है वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जाती है और आपकी इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है तो अभी देखिए पॉलिश्ड सरफेस लिया तो रिफ्लेक्शन होता है क्या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सम मीडियम इन टू द सेम सेम मीडियम एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कोई चीज बाउंस करके वापस आ जाए उसको ही क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन उसको ही क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन तो देखिए जब कभी भी लाइट ट्रिक फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है मैंने यहाँ पे मिरर कंसीडर किया है फॉल ऑन होगी जिस पॉइंट पर वो लाइट लाइट का रे जो है इंसिडेंट रे इंसिडेंट होता है बच्चे उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिरा उस पॉइंट को क्या कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे गिरता है तो हमने इसको कह दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में से टकराने के बाद रे वापस उसी मीडियम में आ गई हमने कहा रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है तो उस रे को क्या कहा गया रिफ्लेक्टेड रे अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सरफेस को जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो उसको बोला जाता है नॉर्मल रे क्या बोला जाता है नॉर्मल रे सो यही है आपका रिफ्लेक्शन वेन एवर लाइट रे गेट इंसिडेंट ऑन एनी ऑफ द सर्फेस इट गेट बाउंस बैक इन टू द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन तो अभी नॉर्मल रे के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है आपका रिफ्लेक्शन का डायग्राम कि कैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई और कैसे रिफ्लेक्ट हो गई अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन वन इज रेगुलर अनदर इज इेगुलर और डिफ्यूज डिफ्यूज के ही दो नाम है इेगुलर रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो नाउ सी एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये स्मूथ या पॉलिश सरफेस है और यहाँ पर ये रफ सरफेस है पॉलिश सरफेस इज लाइक मिरर मिरर में आपको आप दिखाई देते हैं अच्छा ये बोर्ड आपकी क्लासेस में भी बोर्ड है व्हाइट बोर्ड अगर है तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाइट लाइट उस पर गिर रही हो तो आपको कोई विंडो की उसमें परछाई या इमेज जैसी दिखने लगती है जो टाइल्स होती हैं घर में घर में जो टाइल्स होती है उसमें भी कभी भी आपको फैन की इमेज दिखाई देती है किसी विंडो की किसी डोर की इमेज दिखाई देती है तो ये सारे क्या है पॉलिश्ड सर्फेस है सारे क्या है पॉलिश्ड सर्फेस तो अभी देखिए पॉलिश्ड सरफेस पे जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है दे गेट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पर्टिकुलर डायरेक्शन वो किसी एक ही डायरेक्शन में क्या होती है 
रिफ्लेक्ट अब देख रहे हैं सारी रेज ऐसे इंसिडेंट हुई और ये सभी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो इसको ही बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कि मिरर मिरर में आप नोटिस करेंगे या जो मैंने बताया कि टाइल है टाइल में क्या होता है इंसिडेंट रेज आती है तो उसमें इमेज बनती है अब बात करते हैं रफ सर्फेस की रफ सर्फेस इज लाइक योर वॉल जो दीवार है उस वॉल को आप रफ सर्फेस माने कभी रफ सर्फेस में यानी वॉल में आपने अपने आपकी अपने आपको देखा अपना इमेज देखा हैव यू अवर सीन योर इमेज इन वॉल मैं कहूँ आपने अपने वॉल में कभी अपना इमेज देखा है पेन का इमेज देखा है पेन की इमेज नहीं देखी लेकिन मिरर में देखा है टाइल्स में देखा है पॉलिश कभी कभी डोर में पॉलिश होती है ना वार्निशिंग होती है तो हम डोर में भी हमारी इमेज दिखाई देती है तो कोई भी पॉलिश सर्फेस जब उस पर लाइट वेज फॉल ऑन होते हैं ये रिफ्लेक्ट होके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जब कभी भी वही लाइट रेज किसी रफ सरफेस पे फॉलो ऑन होते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अब एक चीज ध्यान रखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज मिल रही है शीशे में आपको आप खुद दिखाई दे मिरर में आप खुद दिखाई दे रहे हैं टाइल्स में जबकि रफ सरफेस से इमेज नहीं मिलती है ओनली द ऑब्जेक्ट गेट विजुअलाइज टू अस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है जबकि पॉलिश सरफेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाती है ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जबकि डिफ्यूज या इेगुलर रिफ्लेक्शन में ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है क्यों ये आपको शो कर रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसके ऊपर अब लाइट रेज गिर रहे हैं लाइट रेज गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में मार्कर आपको ये आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर इमेज दिख रही है आई कैन नॉट सी माई इमेज इन दिस लेकिन यही अगर मिरर होता तो आई कैन सी माई इमेज इन दैट आई कैन सी मेरे को मेरा इमेज दिखाई देता रीजन पता है इसका रीजन बच्चे इसका यही है कि अगर पॉलिश सरफेस है तो वो कैसा रिफ्लेक्शन शो करता है रेगुलर रफ सरफेस कैसा रिफ्लेक्शन शो करता है इेगुलर कैसा इेगुलर तो इेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब भी है तो ऑब्जेक्ट विल गेट विजुअलाइज टू अस ओनली ऑब्जेक्ट सिर्फ हमको दिखाई देने लगेगा जबकि पॉलिश सरफेस में जैसे वो ऑब्जेक्ट रफ सरफेस यानी वो सरफेस दिखाई देने लगेगी वॉल है तो वॉल दिखाई देने लगेगा डस्टर है डस्टर दिखाई देने लगेगा पिलो है पिलो दिखाई देने लगेगा जबकि पॉलिश सरफेस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई चेयर है और चेयर से लाइट रेज मतलब चेयर के ऊपर सन रेज या व्हाइट लाइट कोई गिर रहा है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये पॉलिश सरफेस पे मिरर पे गिर रहा है तो मिरर पे जब ये फॉलो ऑन हो रहा है तो मिरर के लिए इंसिडेंट रे है तो चेयर से इंसिडेंट होने वाली जो रेज है ये रिफ्लेक्ट हो रही है स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो इस मिरर में आपको क्या दिखाई देने लगेगा चेयर का इमेज जबकि इसमें क्या है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉल है अब इस वॉल पे तो लाइट रेज कहाँ से आ रही है चाहे चेयर से आ जाए चाहे कहीं से भी फॉलो ऑन हो लेकिन होगा क्या यहाँ पे इमेज नहीं मिलेगी वॉल पे चेयर की इमेज नहीं मिलेगी सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा ये वॉल हमको दिखाई देने लगेगी ध्यान रखेंगे इन पॉलिश सर्फेस वी गेट इमेज बट इन रफ सर्फेस ओनली द रफ सर्फेस गेट विजुअलाइज टू अस रफ सर्फेस सिर्फ हमें दिखाई देती है यू विल गेट नोट फॉर दैट प्लीज नोट इट डाउन एंड इसको और डीपली नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू एंड स्टेबलाइज